，就是我自家弟弟，你的是刘杰公司。好了，季总，你想骂周是你哥？你说什么呢？那可是我哥。Later. Ah. Hey, hold him up. Let's go. You want to do what? Ji Zong, you have a problem. Ji Zong, you have a problem. You have a problem. You have a p 真是假的！你不就是逗一下你哥，他肯定就不生你气了。还是你靠谱。去吧，去吧，去吧。滚！滚！滚！滚！醒了，猎杀时刻。哥，我错了，哥。王总，喝水。贵公司带个这包很特别呀、啊。这这这这这王总，请喝茶。啊，我不小心罚到了，真的不是我们老板打的，他人其实很好的。我是不会跟殴打员工的公司合作的。你听我解释，别我也想打。你知道？季总，这是我给你的一点心意。下次。好，我知道了。眼前的黑不是黑，我这辈子都没见过这么离谱的糖。牙膏、洗衣粉、马桶、青蛙暖。你们说这究竟是谁设计出来的？就这四个糖花了我六十五。我们现在尝尝这个牙膏糖，里面感觉好恶心啊！怎么感觉这里面还有白色颗粒呢？这个闻起来好奇怪呀、啊！这个真的能吃吗？我感觉也像牙膏味道。而且我的脑子里一直在想，我吃的是牙膏，我就我就害怕，就不敢吃，克服不了我的心理障碍。再尝一下这个洗衣粉泡泡糖，是可以倒出来的。嗯，好像洗衣粉呀，怎么办？一口闷吧。我、嗯、我不知道为什么会分泌出来这么多水，水它入口是非常非常非常甜，然后同时还带着一点酸。你到你嘴里嚼，就是你承受不了那种甜度，就是你没办法嚼。但是它真的是泡泡糖，我这样拿出来好吗？它真的是泡泡糖，尝一下这个马桶棒棒糖，我非常喜欢它的这个设计。把它打开是这种粉末状，但是要把这个棒棒糖放进马桶里进行二次加工，这样转一圈。马桶里面那是酸的，就是相当于酸粉吧。这个真的好好玩，这是目前以来最好吃的一个了。我们最后来吃一下这个青蛙暖，这个非常非常有趣，它是要自己动手制作的。里面一个，这应该是青蛙暖，然后这个是一个粉状的，先倒入水，再把这个粉倒进去，给它们搅拌搅拌。接下来就是把这个滴进去，一点一点滴进去。它这个真的有点像青蛙暖，虽然说我也没有见过。我看到它们滴的都是一个一个的，为什么我这个成坨了？尝一下。妈呀，差点没齁死我！这太甜了吧，还是尝一个吧。这个滴的还可以
不吃一个的话就没有那么甜。我觉得这个买回去玩玩还是可以的。今天就到这里啦，祝大家天天开心，拜拜。你们有吃过麻将？银行卡、饺子皮、蒙古梅的吗？大家好，今天我们来吃一些乱七八糟的。第一个麻将，他这个做的真的太逼真了。虽然我不会打麻将，但是麻将里面的发是红色的嘛，我怎么记得好像是绿色的尝一口。它就是米糕的味道，口感很扎实，稍微有点甜。我们接下来吃一下银行卡，我要是有这么多银行卡就好了，给他们洗洗牌。开吃是一个建设银行的，他这个感觉好像纸的感觉，但是吃到嘴里就化没有了，一点也不甜，有点像糯米纸的感觉。没想到有生之年我还能吃上银行卡。下一个饺子皮，他这个做的还挺逼真的吧？很薄，真的像饺子皮一样。他往下掉渣渣了，尝一下。你们小时候喝过那种浇面吗？一股那种浇面的味道。这个也是那种糖，有一点发苦。不是很好吃，我们最后尝一下这个风味，真的很像啊！上锅蒸了十五分钟，嗯，肉好好吃啊，这个真的好吃，也是那种米糕，有一点点紫薯的味道，主要是它吃起来很有嚼劲，这个真好吃，哇，太好吃了！今天就到这里了，祝大家天天开心，拜拜。最辣的辣度是什么？变态辣。变呃，那就要变态辣。嗨，大家好，这个是我猫儿三十四度的太阳画了一个去买回来的曹氏鸭脖，变态辣，里面是长这个样子的。我们尝尝它这个到底有多变态，请吃口面，上劲儿了，一入口你的舌尖就已经感觉到辣了。吃一个贡菜，贡菜还好，没有面那么辣。看一下这个年糕，土豆片。嗯，这土豆片比较好吃，这个不知道叫什么，好像是魔芋。其实我觉得辣可能，我觉得辣在辣在它的，辣在它的面上。这个花菜都成红色的了，我们尝一下它的鸭脖子好不好吃，还可以，吃的久了就感觉没有刚开始。入口时那么辣了，跟那个店长店长说，这个的辣度跟变态鸡吃的辣度是一样的，就是吃完嘴巴会痛。但是我觉得还好，我这么能吃辣吗？这个叫黄花菜，也是我第一次吃。嗯，还可以。它这个辣度是我能接受的那种辣度，就是呃吃的时候会嘶哈嘶哈，然后会冒汗。我觉得。不能吃辣的就不要挑战了，能吃辣的可以试一下。再吃一口这个面，你咋感觉我脸辣红了呢？还是有点辣的，我的嘴巴已经感觉到有点疼了。今天就要睡觉了，祝大家开心，拜拜。啊，这个好疼啊，这个嘴。那些看起来正经，用起来却不正经的小东西，第一个泡沫纸，把一碎品纸制品包住后，可以防水防摔，但其实它。可以把水注入后冷冻，当消肿眼罩，好有用。第二个笔筒，但其实它还可以当手机支架，好有用。第三个牙签筒，但其实它还可以当调味罐，好有用。第四个棒球棒，迷你的，它是可以拆快递的棒球棒，但其实它还可以当钥匙扣，当项链，好舒服。